на Пловницкото село Старо Железар. Дошла съм тук, за да разгледам интересните картини, които красят къщите на хората. Те са пръснати из цялото село. Село Старо Железаре не е много голямо, но е доста спретнато и симпатично. Близо е до Старо село, намира се много около 10 на км от Хисария, Карлово и Пловдив не са кой знае колко далеч. Още на влизането в селото от Хисария се виждат първите картини. Село Старо Железаре започва от тук. Дома на традициите казаха ми, че вътре има снимки на абсолютно всички творби, които са пръснати и селото. Дома на традициите е много близо до читачите. На рисунките са изобразени най-различни хора. От световния лик има суперизвестни лидери, спортисти, политици. Има и българи, които са много популярни, както и местни жители. Този целият микс ще видим по стените на къщите в село Старо Железаре. Айнштайн, Том Круз, Жан Рено, Дейвид Боуи, а това може би е Джим Керри. Тази жена всеки разпознава любимка ми Анджелина Джули. Индира Ганди и Фидел Каста. Михаил Горбачов, Маргарет Тачер, Кимочет, Бриджит Бърдо с Кон и Леле Стефани от нейното магазинство. В тази стена стали ни язди коза. До него има един усмихна човек, който също язди своята животинка. Може би е жител на селото. Така изглежда обществената туалетна бъде. А това е мистер Бин или Роланд Аткинсън, който аз завидаги ще запомня в ролята му на инспектор Мегре. Много е актив! Гледайте го! Не са само портрети. Има и рисунки на много популярни сгради от сяло сято. Най-вероятно е смената на танците. Много ми харесва, макар че не съм по танците. Започваме с карнавала в Рио, след това има български кукери, девойка, която е всякаш излязла от празника на мъртвите в Мексико. Много ми се ходи и там, някой ден ще стигна. Еврейски танци с бутилки, виждала съм клипчета в нета. Трудно ми се вижда супер популярна сцена от криминале. Няма кой да обърка. Сяхшна балерина, Чаплин и накрая виждаме колко е малък света. Гледай нагоре какво има. За жалост, преди години част от картините са пострадали от вандали. Защо са го направили, просто нямам никаква идея. Тези картини ни изглеждат по-нови. Интересното при тях е, че ги има и имената на артистите. При някои от по-старите те липсват. Това е другата страна на дома на традициите. Също е нарисувано много приятно и гледам май картините са нови. Бях прочела някъде, че миналата година, 2019-та, са правили герои от Междузвездни войни, заедно с местни жители. Много е забавно това цялото нещо. Това най-вероятно е попа, а срещу него Нямам идея, коя е тази баба с картечница. Не знаеш, че Карл Лагерфелд има теле тук. Явно идва от често тук, защото го виждаме и на съдянка с бабите. голяма седянка, ето там, която може би е инспирирана от супер популярния кадър от началото на 20 век, на който виждаме работници, стоящи небосъргач в обедната си почивка. Всичко това става в Нью Йорк. на седянката е редно и аз да поседна малко. Готно е, че може да обиколиш, да седнеш, да отидеш в селската кръчма, слушаш лястовишки, 
стъркила отпред на камбанарията. Спокойно! Отдавна то може би сте гледали видеото ми от Сърдиния, в което обикалям се отцата Фони и Оргозо. Те са супер известни със своите мюрали или стенописи. Ако случайно не сте го гледали, може да кликнете ето тук и да го направите. Нема са паши, нема да е мюзик при теб. Сишо ме! Се, не иска да е снима. Ай, валя! Валя по-сгорчива май! Снимката на кремата заедно с Тръмп е, понеже има остър език. Тръмп, да. Да, да, знаем го, знаем го. И като казвам така, след едно, че се кара на кремата и в интернет се пиши, Тръмп се кара на дядо Кънио на кремата. Меркел е с дядо Кънио, защото един от първите частици и казва, щом се пише за демократ, трябва да си честен и справедлив. А баба Иванка учи Макрон, как се правят български. Зато му обиждам как се правят български съжици. Картините зад мен крият своята история. За щастие не я знаем. Запознахме се вече с кралата Сиса. Тя стои точно до Доналд Тръмп, който дали се кара на нея или тя на него, изобщо нямам идея. Я до къне пък обяснява на Меркел как се прави демокрация, а точно до него е неговата съпруга с топанката на къщата, която разкрива рецептата за старожелезарските съжици на Макрон. Съжаление, някои лица не са ми познати, а други просто не се нуждаят от представяне. Котка, коза, а къде са птиците? Може би това. Мерили Муро. Някъде в интернет бях чела, че тази сцена изобразява българската поговорка. Хубавите ябълки прасет, да ги хапват. Долу на водилицата ходихте ли? Не, не, ние сега... Отивайте надолу, чак до една бялата гора, там, там и викам и водоница, и там има нарисувано, и тук на неговата къща ми. Неговата е червена, да така ли? С червената врата, бляма. А пък иначе не мога да се сети с банан, то трябва да се отходила и селото, да... Да, да, не питам ако. Той докато ги научи, много са рисували, който иска, който иска. Това е Леля Тистифана, тя живее и тук с нейното магари, преди да го продаде си се снима с нейното магаринци. Щото вече не мом да гледам и устарявам. Да си го има за спомен. Ами това е много хубаво. А вас има ли ви някъде нарисувана? Ето на там са тези танките с Макрон. Така кажете, че сте с Макрон. Да, с Макрон съм снимана. Гей сега, тя жена му е полякиня, Каша. Инсинското поляк, полското и мини го знам, ма не си и вика ми Каша. Не, нали си по-българяваме си българите. Снимала ма някой път, а луканките всяка година ги каним на коледа. Защото нашите луканки много им харесват, особено с джуците. И така че... И са ги увековечили тя решила. Снимала ма без да знам. И без да ма пита, Лелио, харесваш ли с Макрон? Да, харесвам се, разбира се. Но аз не му викам Макрон, но му викам Макарони. Макарони? Макарони с джуците. Цял хубав ден, мерси! Да, приятна разходка и на вас. Благодарим. на известни такива художници. Но там онези снимки, онва. Тук е това са все хора, които са в махалата. Тук е Путин с Католовец, също още с Кумшията. Ето тук това са Кумшията, тук е векло с Болен Сидеров. Това е Молнучката, Мескарчеве. Именно тук е... Там на центъра има снимки с Кирил Кастро и Мира Ганди. Индира Ганди, те са пощитавали това село, за това са нарисували. Така ли? Индира Ганди, министър председателката на Индия. Да, да, ма не е. Това 
Ама Индира Ганди и Фидел Кастро идва тук. Да. А, и Кастро бил тук. Не знаете, той е много любопит, но той затова са там точно на тези, защото идвали. Ето, научих нещо ново. Сега ще посетим музея на модерното изкуство. Мума. Тук могат да се видят картини на известни художници. И известният банан на Анди Уорхол. И изображение на майстора на графитите Ки Харинг. Няма как да не се похваля, но вкъщи имам две нещица стил Джаксън Полк. Благодаря ти, Иренче. Ирена Профирова ги направи. Страшно е. Всичките пеят, мирише на цветя, спокойно е и няма никой. Въобще не предполагах, че картините, рисунките са толкова много. Няколко часа няма да са достатъчни. Но аз съм въръжена с енергия и любопитство и продължавам. Идеята за всички тези рисунки е на Вентислав Пирянков който преподава изобразително изкуство в Познан, Полша. Всяко лято той води своите ученици тук и те творят и красят селото. И наистина е много, много впечатляващо, любопитно и интересно да се посети Старо Железаре. В неговата къща някои коси тревата, доколкото разбрахме, той не е все още в България. Живее в Полша, заедно с жена си Катажина, която минава кола. Та живее в Полша, заедно с съпругата си Катажина, която също му помага. Да, наистина е пълно с рисунки на много известни личности и местни жители. И отново тръмп. Къде е без него? С кого ли е в каручката, кой управлява трактора, все неизвестно. Но е много забавно факт. нямат красивите картини. Това е Лили Иванова, която може би е на фестивал в Позна, знае ли човек? Затворено. Голяма ЖГ иска да се подкрепя с студена лимонада и обикновени вафли. Догони ме някаква носталгия по детството. Намерих на друго място. Рядко ям такива неща. Едва ли вкуса им ще е като от едно време, но и аз не съм същата като от едно време, нали? Добре ви да кажа нещо много важно. Искам да благодаря на Жер Герш. Да много го произнасям правилно. Нямам идея 
кой точно се крие за този профил и никнейм. Преди 6 месеца под едно мое видео за Сърдиния, за селцата от Оргозово и Пони, Жер Герш ми написа, че и в България има едно такова китно селце, в което има стенописи и картини. Селцето се казва Старо Железаре. Наистина ме заинтригува и ето ме тук няколко месеца по-късно и всички вие виждате видеото. Ако вие, приятели, имате такива любопитни предложения към мен, споделете ги, напишете ми. И може да отидат да снимам някои от тези места. Знае ли човек, имам нужда от идеи. От тук започна видеото за Старо Железаре, от тук искам и да приключи. Хареса ми да обикалям Старо Железаре, да снимам и да гледам красивите картини. Надявам се да съм ви вдъхновила и вие да посетите това селце. То е много близо до Старосел, както казах и в началото. Пловди, Карлово, Хисария са на една ръка разстояние. Аз съм решила да отида до Старосел, да си купя една-две бутилки вино. Много обичам да обикалям из България, особено из такива селца. Понякога не е нужно да минаваш стотици километри, за да намериш нещо любопитно, нещо интересно и красиво. Понякога тези места са на една ръка разстояние. Само трябва да знаеш за тях. Много ще се радвам, ако това видео ви е харесало. Ако е така, знаете, дайте по един лайк, шернете го с приятели, за да видят и те колко е готино всъщност тук в Старо Железаре и се абонирайте за канала ми. Ако цъкнете камбанката, никога няма да изпуснете най-новите ми видеа. Аз съм Лора, чао до скоро и приятен път!